అయితే ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం ఫ్లాష్బ్యాక్లోకి వెళ్దాం ఈ ప్రజెంట్ అంటే వాస్తవం ఈరోజు ఇంత బాగుంది ఇంత అద్భుతంగా ఉంది కానీ దీని వెనక ఎంతో కష్టం ఉంది ఎన్నో కన్నీళ్ళు ఉన్నాయి ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని ఎదుర్కొని ఫేస్ చేసి ఆ ఛాలెంజ్ చేసి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నావు నువ్వు శ్యామల బట్ గతాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు అంటే గతం గుర్తుంటేనే కదా ఆ రూట్స్ స్ట్రాంగ్ ఉండి మనం ఈరోజు వాస్తవంలో బతకగలుగుతాం భవిష్యత్తులో ఇంకొంచెం ఒక అందమైన భవిష్యత్తుని మనం తీర్చిదిద్దుకోవడానికి మన గతం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ గతంలో చాలా కష్టపడ్డాం ఏడేళ్ల వయసులోనే నెత్తి మీద బోనం పెట్టుకున్నాం కానీ అంతకు ముందే జోగిని ఫ్యామిలీ కట్టుబాట ఊరి కట్టుబాట ఏదైతే అయింది బట్ ఎలా అసలు జోగిని ఎలా అయ్యావు నువ్వు అంటే అది చిన్నప్పుడు ఆ ట్రాన్స్ వచ్చే వాళ్ళకి అమ్మవారితో జోగిని వ్యవస్థ అంటే నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను రెండు విధాలుగా ఉంటుంది వన్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు గాడెస్ దేవుడి మీద అంకితం చేసే ఒక కార్యక్రమం వన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ సో ఎక్స్ప్లైటేషన్ కాదు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను కాబట్టి లక్కీగా అదే దేవుడికి ఒక నమ్మకం అంటే ఇలా ఉంటే దేవుడికి ఇది చేయాలని అప్పుడే నేను బోనాలు ఎత్తుకోవడం స్టార్ట్ చేసి అమ్మ నాన్నకి ఎవరైనా చెప్పారా ఇలా ఎస్ అలా అని చెప్పారు చెప్తే అప్పుడు తెలుడు నేను వాళ్ళని కంప్లైంట్ చేయనండి బికాస్ వాళ్ళకి తెలియదు తెలియకపోవచ్చు తెలియదు నేను నేను ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఏదేమైనా అది నన్ను ఈరోజు ఈ స్థాయికి చేసింది అంటే ఎక్స్ప్లైట్ చేయాలని కదా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లైట్ చేయలేదు కదా నన్ను ఒక మంచి రూట్లు అంటే అలా అనుకున్నారు నా లైఫ్ అంటూ ఇంతేనేమో మా అమ్మ దగ్గర ఎప్పుడు అనేది నీకు ఏం చేయాలనిపిస్తే అది చెయ్యమ్మా నువ్వు ఇలా నువ్వు ఈ వ్యవస్థలో ఉన్నావు ఇలా అని అలా అని కట్టుబాట్లకు అలా ఉండకు నీకు ఎలా ఉండాలంటే ఉండు కానీ అది చెప్తూనే మన పరువు అనేది ఒకటి ఉంటుంది మన అంటే ఆ హుందా తనం ఎక్కడ డిగ్నిటీని కోల్పోకుండా ఏమైనా చెయ్యి నీకు ఆడాలనిపిస్తే ఆడు పాడాలనిపిస్తే నువ్వు టీన్మార్ మీద రోడ్డు మీద డ్యాన్స్ చేయమంటే వేసి నీకు నచ్చితే ఎవరి గురించి ఆలోచించి నీకు ఆడాలనిపిస్తే వెళ్ళాడు గో హెడ్ కానీ నేను ఇలా ఉన్నాను కదా నేను ఇలానే ఉండాలా నేను ఇందులోనే మగ్గిపో ఇట్లా కాదు అన్ అన్నందుకు నేను అందుకేనండి నాకు నేను ఒక రోల్ మోడల్గా అంటే నన్ను నేను మోటివేట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నన్ను నేను చేసుకుంటే కదా నా ప్రజెంట్ నాకు రెడీ అవ్వాలంటే ఇష్టం రెడీ అవుతాను లిప్స్టిక్ పెట్టు కొందరు అయితే విమర్శించారు లిప్స్టిక్లు పెట్టుకోవద్దు అలా ఉండొద్దు ఇలా ఉండొద్దు అని నా ఇష్టం నేను ఒక జోగిని అంటే అలా ఉండకూడదు ఉండకూడదు రూల్ రూల్ అంటే ఎవరు క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ అండి రూల్స్ ఆర్ రూల్స్ ఆర్ మేడ్ బై ద పీపుల్స్ హు ఆర్ అది సో ఆ అట్లాంటి ఉండేది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఇంత కాస్మెటోపాలిటీ వ్యవస్థ లేదు ఇంకొకటి చెప్పన అది అయ్యాక ఏడుపాయల జాతరకి వెళ్ళాను నేను అక్కడ వెళ్తే అక్కడ నేను చిన్నప్పటి నుంచే చూసేదాన్ని అక్కడ ఆడేవాళ్ళు నీడిల్ని ఒక ఒక చిన్న సూదిని కొంచెం మట్టిలో అలా పెట్టి ఈ కన్ను రెప్పలతో లేపేవారు తెలుసా అసలు ఎవరైనా చే చికిత్సాకరం అసలు ఏ మాత్రం కొంచెం ఏమనిపాటైనా కళ్ళల్లో కొచ్చుకుంటుంది అలాంటి విన్యాసాలు చేసేవాళ్ళు అది చూసి లేరా అంటే భలే దానివి లే పెట్టావుగా పెద్ద ఇది చేసావు మళ్ళీ ఇప్పుడు లేరా అని అడుగుతున్నావు నేను అడిగాను ఏంటి ఉండేవారు కదా లేరా ఉంటారు కదా ఇక్కడ అని అంటే అడగడం అంటే భలే దానివి అమ్మ ఇప్పుడే మమ్మల్ని బొక్కలు దోయిద్దాం అనుకుంటున్నావా అని అన్నారు ఆ చెల్లు ఆ చేంజ్ వచ్చింది ఆ కొంచెం చేంజ్ తీయగలిగాను అసలు వ్యవస్థ ఏంటి అని కూడా తెలియదు ఎవరికి హైదరాబాద్లో చాలామందికి తెలియదు నేను వచ్చాక దాని గురించి బాగా రిప్రజెంట్ చేశాను ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉంటుంది దాని మీద ఎన్జిఓ సహాయ జోగ్నీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ నాకు తెలిసి బాగా గుర్తుంది మీరు దాని మీద సబ్జెక్ట్ మీద ఒక ఇది చేశారు అప్పుడు మాట్లాడాను సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓన్లీ ధ్వని విన్నాను నేను మీది ఇప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చారు మాట్లాడుతున్నాను హ్యాపీ అంటే ఆ స్టేజ్ నుంచి ఈ స్టేజ్ వరకు నన్ను అలా అండ్ మీరు ఉన్నందుకు అలా కొనసాగుతున్నందుకు నాతో లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం కదా సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాతో కాల్ ఫోన్ కాన్వర్సేషన్లో మాట్లాడము ఆ వ్యవస్థ గురించి మీరు ఒక ఇది చేశారు డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంటరీ చేశారు అప్పుడు మాట్లాడాం మనం సో విలేజెస్లోకి వెళ్ళడం అలా చూడడం వాళ్ళ లైఫ్లు నిజంగా దగ్గరుండి చూడడం ఎలా ఉంటుంది అంటే లైఫ్ గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసేసింది నేను అంటే వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళ లైఫ్లోకి వెళ్ళి చదివాను చాలా చాలామంది స్టోరీస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి వన్ ఫైన్ డే నేను ఖచ్చితంగా ఒక బుక్ రాస్తాను దాని మీద 
సో వెళ్తే ఒక ఆవిడి ఏమంటారంటే ఏంటమ్మా అమ్మ పెట్టదు అడుక్కు తిననివ్వదు గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసింది మరి మా బతుకులు ఎలా అలాగైనా అడుక్కునైనా బ్రతికే వారం మేము పటేళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తెచ్చుకుని ఇప్పుడు అది కూడా లేదు కదా మేము వాళ్ళ ఇళ్ళల్లోకి వెళ్తే ఎందుకు ఏం ఉద్ధరిస్తున్నామని నీకు ఇవ్వాలి వెళ్ళు అని అంటారు అసలు అంటే అది ఒక గవర్నమెంట్కి ఒక ఇది దాని మీద బ్యాన్ చేసి ఒక కమిటీ వేశారు అప్పుడు నేను చేస్తున్నప్పుడు ఇది బాగా భూమిలో ఉన్నప్పుడు అప్పటి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే దీన్ని బాగా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి వేయడం నేను మీ అందరికి తెలిసింది కదా అట్లా ఇట్లా ఉండొద్దు వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి నిర్మూలించాలి అన్నట్టు ఎప్పటి నుంచో చాలా ఉన్నాయి కంప్లైంట్స్ అక్కడ నేను వెళ్ళాక మళ్ళీ అన్నీ తీశారు తీసి ఎప్పుడు బ్యాన్ చేసింది కానీ ఆచరణలో ఉండాలి కదా సో తీసాక దాని మీద ఒక కమిషన్ వేసింది ఒక కమిటీ వేసింది సో నేను నేను ఆ కమిటీలో ఉన్నానా నాకు సంప్రదించారా లేదా అది పక్కన పెడితే సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్ ఏదో చేస్తున్నారు దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు దే షుడ్ హ్యావ్ టు గో